లీడర్ వర్సెస్ కేడర్ ఓ రామాంజనే యుద్ధం అలాంటి దశలో నేను మ్యాక్సిమం కొత్త వాళ్ళని పెట్టారు నేను క్యారెక్టర్కి తిరుతున్నప్పుడు విజయవాడలో పరిచయమై రా మేడం గారు మ్యాక్సిమం వచ్చారు రమ్మ రమ్మ వారి పేరు విజయవాడ భవానీ గారు అండి ఆవిడికి నాటక పరిచయం లేదు అసలు ఏమీ లేదు గురువుగారు వేషం అంటూ మనిషి చెప్తే అలా వచ్చారండి వారు చూసా వారి యాంగ్జిటి చూసా ఆరుని మెయిన్ క్యారెక్టర్ పెట్టా పెట్టిన తర్వాత తెలిసింది గురుజీ షీఈస్ వెరీ గుడ్ పెర్ఫార్మర్ అండి ద బెస్ట్ చిమ్టేటర్ అండి నేనేం చెప్తే పట్టుబడి చేసేదండి సో ఆవిడ ఎంత బాగా చేస్తుందో మీరు అందరూ చూసారు పెద్దలు మీరు అందరూ చూసారు మిత్రులారా పాత్రిక మిత్రులారా వారి స్పందన చెప్పమ్మా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది అంటే కళామ తల్లి వరం రావాలని ఎవరికైనా ఒక అదృష్టం ఉండాలి ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది నాకు ఇచ్చింది గౌరవనీయులైన ఆర్ నారాయణమూర్తి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను శిరస వంచి పాదవ వందనం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి అని తెలుగు వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కానీ అందరు అందరికీ కొత్త వాళ్ళకి అనేది ఒక ఛాన్స్ అనేది ఇవ్వాలి వాళ్ళు ఉన్న టాలెంట్ బయటకు రావాలని ఒక నిర్ణయంతో తీసుకొని నేను సార్ది స్పీచ్ వింటా ఉంటాను నేను యూట్యూబ్లో చూస్తూ ఉంటాను సో ఆ అవకాశం అనేది నాకు ఈ మార్కెట్లో ప్రజాస్వామ్యుల మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి నాకు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సహకరించారనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను గురువు గురుదేవో నమహ అంటారు కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మాత్రం మీరేమన్నా అనండి సార్ నేను డెఫినెట్లీ సో అక్కడికి వెళ్ళినాక నటన అంటే నాకు తెలియదు జాబ్ ప్రొఫెషనల్లో ఉన్నాను అక్కడికి వెళ్ళినాక మల్టీ టాలెంట్ అంటే డైరెక్షన్ యాక్టింగ్ డైలాగ్స్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎవ్రీథింగ్ అసలు ఎంత ఎండలో కూడా నేనే నేర్చుకుంది ఒక స్కూల్ లాగా అనుకున్నాను నేను అసలు జాబ్ వేరు టోటలీ నటన లైఫ్ వేరు అక్కడ వెళ్ళినాక అన్ని చూసిన తర్వాత మల్టీ టాస్క్ అనమాట ఏది చేసినా ఇలా చెయ్యాలి ఇలా చెందాలి ఒక రైతు పంట పండినప్పుడు ఒకేసారి పంట నుంచి వన్ ఇయర్ తర్వాత పంట వచ్చినప్పుడు ఎంత ఆనందం ఉంటుందో అట్లాంటి ఆనందము ఒక ఆర్టిస్ట్లో ఆ యాక్టింగ్ చేసిన తర్వాత మంచి ఆ ఫలితం వచ్చినప్పుడు ఆ కెమెరాలో బంధించడం అలాంటప్పుడు సారు ఎంత ఆనందంగా ఫీల్ అవ్వడం అనేది నేను ఈ యాక్టింగ్ అంటే నేను ఈ షూటింగ్లో తెలుసుకున్నాను రియలీ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ నారాయణమూర్తి సార్ ప్రేక్షకులందరూ కూడా మీరు ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఇంట్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని చూసి మీ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా ఈ పెద్దలందరినీ నేను విజ్ఞప్తి చేశానండి ఈ సభకు విచ్చేసి నా సినిమా గురించి ఇంత గొప్పగా మాట్లాడిన గద్దరన్నకి దావడ సత్యం గారికి బి గోపాల్ గారికి కోటీశ్వరరావు గారికి న్యూ డెమోక్రసీ గోవర్ధన్ గారికి ఎల్బి శ్రీరామ్ గారికి భవానీ గారికి మిత్రుడు కాశీ గారికి కోటేశ్వరరావు గారికి పెద్దలకి అందరికీ సార్కి పండితుడు మహానుభావుడు వీరితో పాటు ముఖ్యంగా నేను వెళ్ళి కలిసి ఆహ్వానిస్తే తప్పకుండా మేము వస్తాం నానమూర్తి నీ సినిమా చూస్తాం నువ్వు కమిటీ పెడితే సినిమాలు తీస్తున్నావు మేము స్పందిస్తాను వచ్చిన మహనీయులు దిగ్దర్శకులు బి వినాయక్ గారు పూరి జగన్నాథ్ గారు శేఖర్ కంబులు గారు రవి అనిల్ అనిల్ రావుపూడి గారు ఇలా ఎందరో ధవడ సత్యం గారు ఎందరో ఎందరో మహానుభావులు అందరూ వచ్చారు ఇంత టైం అయినా సరే మీరందరూ పాత్రికేయ మిత్రులందరూ ఇంత కోఆపరేషన్తో నాకు సహాయం చేసినందుకు సతీష్ గారికి పాత్రికేయ మిత్రులారా మీ అందరికీ జయకృష్ణ గారికి తమ్ముడికి నా వందనాలు చెప్తున్నానండి ఒకే మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను సార్ ఇంకా మార్కెట్లో ప్రజాస్వామ్యం ఏంటి ఎలా ఉంది అనేది మొత్తం పెద్ద అయిన గోపాలకృష్ణ గారు చెప్పారు మిత్రులు చెప్పారు గద్దరు నా విపుల్కి చెప్పత్తు చెప్పేశారండి ఇక నేను కోరేది ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యం నిజంగా మనం పరీక్షించుకోవాలి వేళ మొత్తం డెమోక్రసీ సిస్టమ్ కొంచెం కొలాబ్స్ సో వారసత్వపు రాజకీయాలు ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ అన్నిటిని మించి ఈ ఫిరాయింపులు ఏమైతే ఉన్నాయో మొత్తం డెమోక్రసీని నాశనం చేసేస్తున్నాయి ఈవేళ యాభై కోట్లు పెడితే ఒక ఎమ్మెల్యే టికెట్ వంద కోట్లు పెడితే ఒక ఎంపీ టికెట్ యాభై కోట్లు వంద కోట్లు పెట్టిన వాళ్ళు రేపొద్దున ఎన్నికలు నిలబడిన తర్వాత వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు పెట్టిన వంద కోట్లు సంపాదించాలని చూస్తారా లేకపోతే ప్రజలకు సేవ చేయాలని చూస్తారా వందకి రెండు వందల కోట్లు సంపాదించాలని చూస్తారు దెన్ హౌ కెన్ యూ కాల్ ఇట్ డెమోక్రసీ ఎలా ఇది ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం కాదు ధనస్వామ్యం అన్నిటిని మించి భారతదేశంలో పది శాతం మంది డబ్బున్న వాడైతే వాళ్ళే ఎంపీలు వాళ్ళే మంత్రులు వాళ్ళే ఎమ్మెల్యేలు సమస్తం వాళ్ళైతే రిమైనింగ్ బరుగు బలహీన వర్గాలు సబ్బన్న వర్గాలు ఆ తొంభై శాతం మంది 
ఏయ్ వాళ్ళకి దేశానికి సేవ చేయాలని ఉంటుందా వాళ్ళకి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలో మంత్రుల బాగా ఉంటుందా మేము గొప్ప నాయకులు అనిపించుకోవాలని ఉంటుందా ఉన్నా సరే ఏది అవకాశం ఎక్కడి నుంచి డబ్బు సో దెన్ తొంభై శాతం రూల్ చేస్తున్నప్పుడు పది శాతం సారీ పది శాతం రూల్ చేస్తున్నప్పుడు తొంభై శాతం పరిబలింపబడుతున్నప్పుడు ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం ఎలాగవుతుంది ఇది కాదు అందుకే అప్పటి మునికర్ మహానుభావుడు ఎప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఫర్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ టు ద పీపుల్ అన్నాడు ఆయన బట్ యాక్చువల్ వాట్ కోయింగ్ ఇన్ అమెరికా మన ఇండియా ఫర్ ద పీపుల్ ఫార్ ఆర్ ద పీపుల్ అయిపోయింది బై ద పీపుల్ బై ఇన్ ద పీపుల్ అయిపోయింది టు ద పీపుల్ టార్చర్ ద పీపుల్ అయిపోయింది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం మన భారతదేశం పేరుకు మాత్రమే బట్ యాక్చువల్ ఈవేళ ప్రపంచంలోనే నిజంగా అసలు శిశులు ప్రజాస్వామ్య దేశం భారతదేశం కాదు అనేటట్టుగా ఈ వేళ తంతు ఉంది ఆ తంతుని మనం ఖండిస్తూ బరుగు బలహీన వర్గాల రాజ్యాధికారం కోసం ఈ తొంభై శాతం మంది పేదల రాజ్యాధికారం కోసం మనందరూ కృషి చేస్తూ మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏ పాట చూపించారో ఆ పాటలో పయనించి ఈ జాతి సంపద ఈ జాతి వనరులు సమస్తం కూడా ఈ జాతికే చెందాలని మనందరూ కంగన కట్టుకొని ఆ రాజ్యాధికారం కోసం పయనించాలని చెప్పింది నా ఈ మార్కెట్లో ప్రజాస్వామ్యం సో ప్రజాస్వామ్యాన్ని సంతలో సరుకు చేయొద్దు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంగట్లో సరుకు చేయొద్దు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రజాస్వామ్యంగా మనం కాపాడుకుందాం అని చెప్పింది నా చిత్రం ఓ ప్రియమైన మిత్రులారా ప్రేక్షక దేవుళ్ళారా సెన్సార్ కార్యక్రమంలో ఉన్నాను రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరు చూసి నన్ను ఆదరించి ఇంకా నేను ఎలా చిత్రాలు తీయడానికి నాకు శక్తిని ప్రసాదించాల్సిందిగా ప్రేక్షక దేవుళ్ళు కోరుకుంటున్నాను మీడియా మిత్రులారా వాడి ది బెస్ట్ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ప్లీజ్ టు ద హెల్ప్ ఈ పెద్దలందరూ అందుకే కోరుకున్న నా అవసరం కోసం వారికి తెలుసా వారి సందేశం కోసం అంతమంది మహానుభావులు వచ్చి ఇంత టైం వరకు నా కోసం వెచ్చించి ఇలా సందేశం ఇచ్చినందుకు ఈ మహనీయులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ ని పొందండి